আজি আমার এই অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে ব্যক্তি স্বাধীনতা আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুষ্ঠানটিত অংশ গ্রহণ কৰিবৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হোমেন বৰগোহাঁইদেৱ স্যার আপুনি এটা উৎকৃষ্ট বিষয় নিৰ্বাচন কৰি লৈছে সেইটো হৈছে স্বাস্থ্য সজাগতা আপোনাৰ জনপ্ৰিয় আলোচনীৰ স্বাস্থ্য জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থ জীয়াই থকাৰ আনন্দৰ উৎস স্বাস্থ্যকে ধৰি বিভিন্ন লেখনিত স্যাৰ আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে যি আপুনি পৰামৰ্শ বা কৌশল দি আহিছে শ্ৰোতা দৰ্শক সকলোকে এই কথাই স্যাৰ প্ৰমাণ কৰে আপুনি মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এক দায়বদ্ধতা কাণ পাতি লৈছে আপুনি স্যাৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আজি স্বাস্থ্য কিয় সকলোতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে এই বিষয়ে অকণমান কওকচোন স্বাস্থ্য কিয় গুৰুত্ব দিব লাগে সেইটো আনে ক'বলগীয়া কথা নেকি এজন মানুহ যদি চিৰৰুগ্ন হৈ থাকে তেওঁতো নিজৰ বুদ্ধি বুজি পায় যে জীৱনৰ আটকে ডাঙৰ বস্তু কি হ'ল স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য থাকিলে সবেই থাকিব পাৰে স্বাস্থ্য নাথাকিলে বাকী গোটেইবোৰ যিমান থাকে চব অশাৰ অৰ্থহীন হৈ যায় কিন্তু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত মই ইমান গুৰুত্ব দিয়াৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ হ'ল এইটো যে সৰুতে মোৰ স্বাস্থ্যটো খুব বেয়া হৈছিল এতিয়া মানে আমাৰ গাঁও ভূঁবিলাকত খুব মেলেৰিয়া বসন্ত গ্ৰহণী এইবিলাকৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আছিলে আৰু ভালো হয় আৰু সেইবোৰ বেমাৰ জয় কৰি যিবোৰ মানুহ বাচি থাকে তেওঁলোক পিছৰ জীৱনত বৰ শক্তিমান হয় আৰু মই ভাবোঁ যে হয়তো মই তিনিটা বেমাৰ জয় কৰি মই পিছত মানে বেছ শক্তিয়ে লাভ কৰিলোঁ কিন্তু মোক মেলেৰিয়া সাধাৰণতে এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সত শেষ হৈ যায় যৌবন কাললৈকে মোক মেলেৰিয়াই লগ গেলা নাছিলে আৰু মেলেৰিয়াই মোক একা জীৰ্ণ শীৰ্ণ কৰি মোৰ স্বাস্থ্যটো ধ্বংস কৰি পেলাইছিল আৰু তাৰ ফলত মোৰ মানে এটা হীনমন্যতাৰ ভাবো আহিলে বহু কথা মিলি যে মোৰ স্বাস্থ্যটো ধ্বংস হৈ গ'ল ধ্বংস হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই নিজে মই যিহেতু অলপ চিন্তা কৰি জীৱন যাপন কৰা মানুহ এতিয়া ভাবিলোঁ যে মোৰতো এনেকৈ থাকিলেতো নহ'ব যে মোৰ কোনটো বস্তু আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰ মই বহুত ভাবি দেখিলোঁ নিজে চিন্তা কৰি যে মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দৰকাৰী বস্তু হৈছে স্বাস্থ্য সেইটো নহ'লে মই একোৱেই কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইটো হ'লে মই কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই মোৰ এনেকুৱা এটা মানে ভাগ হ'ল হয় সেইটো মোৰ এটা মোৰ এটা আন আন বহুত মানুহতকৈ মোৰ ভাল গুণ এটা আছে মই ভাবি চিন্তি কিবা এটা সংকল্প ল'লে এই সংকল্পটো মই কাৰ্যত পৰিণত কৰিবলৈ মই অহৰহ সাধনা কৰি চেষ্টা কৰি থাকোঁ মই চেষ্টাটো এৰিলোঁ দিওঁ আৰু সেইটো সকলো মানুহে কৰা উচিত বুলি মই ভাবোঁ আৰু যাৰ যেনেকুৱা খাদ্য এতিয়া মই যেতিয়াই মই নিজৰ লগত কথা পাতি 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 মই বুজিলোঁ আৰু যিটো যিবিলাক স্বাস্থ্যৱান মানুহ তেওঁলোকৰ লগত থাকি থাকি এটা মোৰ হীনমন্যতাৰ ভাবো আহে মনে মনে দেই পৰি মৰোঁ তেতিয়া মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই স্বাস্থ্যটো ভাল কৰিমেই এই বুলি মই পঢ়া শুনা কৰিবলৈ ল'লোঁ যিবোৰ কৰি কৰি স্বাস্থ্য ভাল কৰিব পাৰি যেতিয়া মই দেখিলোঁ উপলব্ধি কৰিলোঁ যে স্বাস্থ্যটোৱে হ'ল জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মূল্যৱান বস্তু তেতিয়া মই যে মোৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ উপকাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন কথাবোৰ লিখিছোঁ তাৰ লগত মোৰ স্বাস্থ্যটোকে মই অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া ই ভি লুকাচ বুলি এজন ইংৰাজ লেখক তেওঁৰ এখন ৰচনাৰ কিতাপ আছে তাত তেওঁ লিখিছে এবাৰ ইউৰোপৰ আটাইবোৰ তাৰমানে বহুতো বিখ্যাত মানুহক মতামত সুধিছিলে যে আপোনালোকে জীৱনত কোনটো বস্তুক আটাইতকৈ বেছি মূল্য দিয়ে শতকৰা নব্বৈ ভাগ উত্তৰ আহিলে স্বাস্থ্য ইউৰোপৰ শ্ৰেষ্ঠ মনীষীসকলে ক'লে যে স্বাস্থ্যই আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তু এইটো বৈছে শিকিবৰ কাৰণে কিতাপ পঢ়িবৰ দৰকাৰ নকৰে প্ৰত্যেক মানুহে নিজেই বুজি পায় আৰু মই তেতিয়াৰ পৰা দেখিলোঁ যে স্বাস্থ্যটোৰ কথা যদি মানুহক মই বেছিকৈ কওঁ বা স্বাস্থ্যটো গঢ়ি লোৱাটো যে জীৱনৰ মানে যেনেকৈ এটা ঘৰৰ ভেটিটো গঢ়ি লয় তাৰপিছতে ঘৰটো হ'ব জীৱনৰ যিকোনো কথাৰে মূল ভেটিটো হ'ল স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য নহ'লে কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰি বুলি মই সম্পূৰ্ণ প্ৰতীয়মান হ'লোঁ তাৰ পিছৰ পৰা মই সেইটো লিখিবৰ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ মই অকল খোজ কঢ়াৰ বিষয়ে পাঁচটা প্ৰবন্ধ লিখিছোঁ মানে ৰেপি থাকিব লাগে মানে হয় হয় ছাৰ মই আৰু এটা কথা সোধো আপুনি যেতিয়া আপুনি আলোচনী বা এই বাতৰি কাকত এইবিলাক গ্ৰন্থৰ কামবিলাক যেতিয়া বৰ দৌৰা দৌৰিকৈ কৰি থাকে তেতিয়া কিছুমান আবেগে আপোনাক আহি পেলাই ব্যাঘাত নজন পায় নে ছাৰ মই এইটো মই আনৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত এটা মই গুণ বুলিয়ে ক'লোঁ দেই মই আপুনি জানে যে মই অসমত নীলাচল মান নামৰ কাকত প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছোঁ তো এটা সময়ত মোৰ বহুতখিনি মানে মানসিক অশান্তি জনাকল ঘটনা ঘটিছে তেনে সময়তে দুদিন মানে মুনীন দত্ত বৰুৱা মুনীন দা বুলি মাতিছিল তেওঁ কাগজৰ মালিক আছিলে তেওঁ মোৰ
বৰগোহাই মই কালি গোটেই ৰাতি এটা কথা ভাবি মই আচৰিত হৈছোঁ হ'ল কি কথা যে মই আপোনাৰ বৰ্তমান সময়ৰ মানসিক অৱস্থাটো বুজি পাওঁ এই সময়তটো মানে প্ৰবন্ধ লিখা জোৰৰ কথা জীৱনৰ দৈনন্দিন সাধাৰণ কাম কাজ কৰাটোৱে বহুত মানুহৰ অসম্ভৱ হ'লহেঁতেন কিন্তু আপুনি আজি যিটো কালি যিটো সম্পাদকীয় লিখিলে আপোনাৰ গোটেই জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদকীয় মই এইটোকে বুলি ভাবোঁ আপুনি মনৰ আটাইতকৈ বেয়া অৱস্থাত আপুনি আটাইতকৈ ভাল সম্পাদকীয়টো কেনেকৈ লিখিলে মোৰ কাৰণে বিৰাট ৰহ এই কথাটো মই সদায় মনত পেলাই থাকোঁ দেই এতিয়া মই দেখিলোঁ মই তেতিয়া মই নিজকে বিশ্লেষণ কৰিব ধৰিলোঁ যে এইটো মোৰ কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল এতিয়া চমুকা মই এইটোৱে কওঁ যে মোৰ এটা শক্তি আছে বা মই শক্তিটো আয়ত্ত কৰি লৈছোঁ যে মনটোক মই দুভাগ কৰি পেলাব পাৰোঁ স্প্লিট কৰা বুলি যে কয় যে যিমানেই অশান্তি অসুখ নহওক কিয় মই সেই মনটোক মানে দুফাল কৰি এটা মনে সেই অসুখ অশান্তি ভোগ কৰি থাকে আৰু বাকীটো মনে যিটো হাতত যিটো হাতত কাম আছে সেই কামটোক অখণ্ড মনোযোগ দিব পাৰে এনেকুৱা এটা অৱস্থা মই বোধ হয় কৰিব পাৰিছোঁ কেনেকৈ মই অৰ্জন কৰিছোঁ সেইটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ মোৰ বহুত সময় লাগিব এইটোৱে ক'লোঁ যে আপুনি যি ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিলে যে নানাকম জ্বলা যন্ত্ৰণা দুঃচিন্তা আবেগে মোৰ লেখাৰ সময়ত মনটোক আমনি কৰে নেকি মই ক'লোঁ যে সেইটোতো সবকে কৰিব পাৰে কিন্তু সেই সময়ত মনটোক মই দুভাগ কৰি মানে এটা মূলক অশান্তি ৰোধ কৰিবলৈ এৰি দি মনটোৰ আনটো ভাগত নিজৰ কাম কৰিবলৈ লগাই দিব পাৰোঁ আচ্ছা আমি তেনেকে চাগে দুভাগ কৰিব নোৱাৰিম সেই মতে আপুনি চমুকে কওকচোন আমি কি কৰিব লাগে সেইটো এটা বহুত দিন অনুশীলন কৰিব লাগে অনুশীলন লাগিব নহয় এটো আপোনাৰ এটা নিজৰ সাধনা অনু প্ৰত্যেক বস্তুটো সাধনাৰ ফল আপুনি নিজকে বুজাব লাগিব ধৰা এটা উদাহৰণ আপুনি যদি জীৱনটো কিবা কাম কৰিব খুজিছে সমস্যা মুক্ত জীৱনটো হ'বই নোৱাৰে কেতিয়াবা সমস্যা বাঢ়ে কেতিয়াবা কমে কিন্তু অনবৰতটো কিবা নহয় কিবা সমস্যা থাকেই ধৰক মই এটা উদাহৰণ দিওঁ এটা ৰিক্সা ওলাই আপুনি যদি দিনটো ৰিক্সাখন চলাবলৈ ওলাই নাযায় তাৰ পৰিয়ালে নাখাই মৰিব বা সেইদিনা তেওঁ চৰু তললৈ জুই নাযাব তেওঁ ৰিক্সাটো বেমাৰ হ'ব পাৰে তাৰ গাৰ বিষ হ'ব পাৰে পানী লগা জ্বৰ হ'ব পাৰে তাৰো শুই থাকিব মন যাব পাৰে তাৰতো সেইখিনি কৰিব উপায় নাই গতিকে কি কৰে সি গাৰ বেমাৰ হ'লেও তাৰ এনেকুৱা এটা আপোনাৰ আপুনি ইচ্ছা শক্তি জাগ্ৰত হৈ সেই বেমাৰটোক অৱজ্ঞা কৰিব সি যদি বেমাৰটোৰ কথা ভাবি থাকে সেই ৰিক্সাখন চলাব নোৱাৰিব গতিকে সেই বেমাৰৰ ভাবটো মনৰ কোনোবা এটা অংশত পুতি থ'ব লাগিব পুতি থ'লে সেই ৰিক্সাখন চলাব পাৰিব সেই ঠিক তেনেকৈ আজি মই মই ৰিক্সা চলাব নালাগে কিন্তু মই লিখাটোৱেই মোৰ জীৱন জীৱিকা মই যদি লিখিবৰ সময়ত এইবোৰ দুশ্চিন্তা আহিলে বুলিয়ে মই মই আজি লিখিব নোৱাৰোঁ এই বুলি মই বহি যাওঁ তেতিয়া মোৰ জীৱনো নচলিব জীৱিকাও নচলিব স্বাস্থ্য বেয়া হ'ব চাগে কাৰণ সেই চিন্তা গতিকে আপুনি মনত পেলাই সেই ৰিক্সাৰাটোৱে সি পৰে এশ চাৰি ডিগ্ৰী জ্বৰ লৈ হ'লেও সি ৰিক্সা চলাবই লাগিব নহ'লে তাৰ পেটৰ পোৱালিক ভাত দিব নোৱাৰিব অথচ সেই মোৰ যি এশ চাৰি ডিগ্ৰী জ্বৰ হৈছে বুলি ভাবি থাকে সেইটো ৰিক্সা চলাব নোৱাৰিব গতিকে আপুনি সেইখিনি সাময়িকভাৱে মনত পুতি পেলাবৰ শক্তি ল'ব লাগিব মই এটা নিজে প্ৰবন্ধও লিখিছোঁ বুজিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কৌৰপক্ষ প্ৰায় শেষ হৈ গ'ল চব নিঃশেষ হ'ল জীয়াই আছে মাত্ৰ দুৰ্যোধন আৰু দুয়োটা মই এটা আছে তাই ভীমৰ লগত দুৰ্যোধনৰ যুদ্ধ হ'বলৈ তেতিয়াও বাকী আছে তেতিয়া দুৰ্যোধনে কি কৰিলে দৈপায়ন হ্ৰদত তেওঁ এটা তেওঁ দৈপায়ন হ্ৰদত ডুব মাৰি তেওঁ কিবা এটা সেইটো এটা যুগবিদ্যা আছে বুলি কয় আৰু তেওঁ দৈপায়ন হ্ৰদত এদিন ৰাতি ডুব গৈ থাকিলে তাৰপিছত তেওঁ ভীমৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ ওলাই আহিলে নতুন শক্তি লৈ তাৰে ব্যাখ্যা কৰিছে দৈপায়ন হ্ৰদতটো এদিন ৰাতি তলত থকা যিমানেই যোগী পুৰুষ নহওক কিয়তো সম্ভৱ নহয় তাৰ আধুনিক ব্যাখ্যাকাৰে এইটোৱেই কৈছে যে আপুনি জীৱনৰ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত পৰাস্ত হৈছে আপুনি ক্লান্ত হৈছে অথচ আপুনি যুদ্ধখন কৰিবই লাগিব তেতিয়া যদি আপুনি নিজৰ মনতে ডুব গৈ আপুনি শক্তি পাবৰ কাৰণে নিজৰ মনতে সাধনা কৰে দৈপায়ন হ্ৰদটো আপোনাৰ নিজৰ মনৰ মাজতেই আছে আপুনি নিজৰ মনৰ মাজতে ডুব গৈ আপুনি যদি ধ্যান কৰে মনৰ শক্তি ঘূৰাই পাবলৈ তাৰপিছত আপুনি আকৌ জীৱনৰ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এতিয়া এই যে আপুনি ৰিক্সা লৰাৰ কথা ক'লোঁ বা মোৰ নিজৰ কথাই ক'লোঁ সেইটো এক প্ৰকাৰে দৈপায়ন হ্ৰদৰ নিচিনাকে যেতিয়া আপুনি দুৰ্বল হয় ক্লান্ত হয় হতাশ হয় তেতিয়া আপুনি সেই ক্লান্তিৰ কথা হতাশাৰ কথা ভাবি থাকিলে আপুনি আৰু বেছি ক্লান্ত হৈ গৈ থাকিব আৰু বেছি হতাশ হৈ গৈ থাকিব তাকে নকৰি যেনে দুৰ্যোধনে নতুন শক্তি পাবৰ কাৰণে দৈপায়ন হ্ৰদত এদিন এৰাতি আশ্ৰয় লৈছিলে ঠিক তেনেকৈ যদি আপুনি খুব ধ্
এই তাইক মানে অভ্যাস করাই করাই শিকা শিকাই রশির উপর সাইকেল চলাবলে শিকাব গতি আপনি সেই একটা সাধনা সাধনা গতি মানুষের ইচ্ছা করলে সাধনা করলে অভ্যাস করলে বহুত কামই সব কাম করবো কিন্তু বহুত কামই করি স্যার কেবাটাও আন্দোলন হয়ে গেল বিড়ালিস্টর আন্দোলন ভাষা আন্দোলন আর বিদেশী বহিষ্করণ আন্দোলন কিন্তু এই তিনটা ডর আন্দোলনের সাহিত্যিক মূল্যাঙ্কন হওয়া নাই অন্য স্যার বেজবর দিনের কথা যদি আমি যাও জোনাকি যুগ বাঁহির যুগ এইবিল সময় কাল বড় সুন্দরক লিপিবদ্ধ আছে এই তো স্যার এই দিকত আপনি সাহিত্যর একটা অভাব চকুত পড়ে নেম আন্দোলন যেটা চলি আসিল আপনাদের বহুতেই জানে যে মানে আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল কাগজের পত্রে মানে বহু প্রবন্ধ পাতি লিখিছিল আন্দোলন শেষ নৌহতে এদিন নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির এজন প্রফেসরে বোলে ফোন করল এটাও মোবাইল নাছিল ফোন করলে করে কলে হোমেনবাবু মানে আন্দোলনের ওপর গবেষণা করব খুঁজো আপনার কিছু সহায় বিচার বা বাক্য কেবল দরকার নক এই নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির প্রফেসরে আন্দোলন তো চলি থাকোতেই আন্দোলন আন্দোলনের ওপর গবেষণা করবলে আরম্ভ করে দিছিল আমার আমারতো কোনো করা নাই এটাও করা নাই ঠিক দ্বিতীয়তে কথা হল কি যে সেই প্রশ্ন উত্তরে মানে বিভিন্ন প্রকারে মূল লেখা দিবলে চেষ্টা করছো সৌ সিদিনাখন সাহিত্যটে মানুষের মনত যান গুরুত্ব বা প্রাধান্য পাইছিল এটা সেইখানে প্রাধান্য লাই লাই হ্রাস পাব ধরেছে কারণ বিভিন্ন মাধ্যম সিনেমা সঙ্গীত খেলা ধুলা বিচিত্র বস্তু ওলাই এ সময় মানে সাহিত্যই মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ আসে এটা আর সেই হয়ে থাকা নাই বহু বিচিত্র সম্ভাবনার দ্বার মুি হয়েছে আর সেইবলে মানুষে গতি করেছে ভাষার প্রতি মানুষের অবহেলা হয়েছে সাহিত্যর প্রতিও অবহেলা হয়েছে আর আর এই ঠিক যে মানুষের সৃষ্টিশীলতাটো বোধ হয় আন মানুষত কম যুক্ত কারণে ইমানটা ডর ঘটনা ঘটে গেল চকুর আগতে সেই বিষয়ট কোনো সার্থক লেখা আজিলেক নোলালে তার কারণ তো বিশ্লেষণ করবলে বহু সময় লাগিব কিন্তু মানে থুরতে এই কো যে প্রথম কথা আমার এই যে এজন নর্থ বেঙ্গলের মানুষে আন্দোলন চলি থাকোতেই আন্দোলনের গবেষণা করবলে সহায় বিচার বোলে ফোন করলে আমার ইয়াত তো কোনো করা নাই দ্বিতীয়তে সাহিত্যর প্রাধান্য তো আমার জীবনের পর আগর তুলনায় বহুত হ্রাস পাইছে সেইটো একটা কথা যে যুক্ত সিরিয়াস লেখক সাহিত্য চর্চা করবলে এরিছে বা যা প্রতিভাবান মানুষ প্রতিভা বিকাশের বেলে বেলে মাধ্যম বিচারি পাইছে স্যার আপনার লিখনিত শৈশবর কিছু ঘটনার বর্ণনা দিওতে আপনি পিতৃ যা কথা কয়ে যায় তারপরে অনুমান করবেন তখন প্রজ্ঞা আর জ্ঞানের গভীরতা অধিক স্যার আপনার আজির এই স্থিতিত আপনার পিতৃ ভূমিকা আর অবদানের বিষয়ে কোকসন মানে এইটাই কব খুঁজো যে সবই সকল পিতৃ তো আছে ব্যতিক্রম থাকে বহু মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষ থাকে বহু মদপী থাকে তার বাইরে সাধারণভাবে সকল পিতৃ নিজের সন্তানের মঙ্গল কামনা করে সাধ্য অনুসরি সন্তানক ভাল করবলে চেষ্টা করে কিন্তু তার ভিতরতো মানে মূল পিতৃ মানে ভাবো যে ডরিয়া অর্ধশিক্ষিত মানুষ হয়েও এটা জীবনের ব্রত করে লোক যে সন্তান জন্ম দিয়েই বা তাক স্কুললে পঠিওতেই কর্তব্য শেষ হয়ে বলে শেষ হওয়া বলে ভবা না ভাবিছে মানে সন্তানক জন্ম দিছো ইয়াক মানে মূল শক্তি অনুসরি ইয়াক মানুষ করাটো মূল একটা ডর দায়িত্ব অর্থাৎ মোক কিনা প্রকারে মানুষ করার কথাটো ইমান আনন্দ বিচারি পাইছিল সেইটো জীবনের সাধনা হয়ে পড়ছে স্যার এইখানে মানে কেটামান দুই এটা কথা কোম স্যার সরুকে স্যার মানে আপনার কথা প্রশ্ন তো এই কারণে করল স্যার আপনি এখন অখ্যাত জায়গার এজন বিখ্যাত ব্যক্তি আর আপনার গুড়ি ধরোটা মানে যে আপনার কিতাবপত্র পড়ি শুনে যা পাইছো আপনার পিতৃজনে লাগিছে স্কুলের বর্ণনা আপনি কিছু দিছে তথাপি কেটামান উদাহরণে মো বড় হৃদয় স্পর্শ করে স্যার আপনার এদিন স্কুলত সুদিছিল আপনি তেতিয়া একবার প্রাথমিক পর্যায়ে একবার সর লোক আসলে যে কেবাজনো মুধা পোটা ব্যক্তির নাম কবলে কলে লক্ষ্মীনাথ বেজবর আর এনেক কেজনমান আসলে স্যার কোনো কবপর নাছিলে কিন্তু আপনি এখন তালিকা গাই দিলে তেতিয়া শিক্ষক আচরয় ধরে সুদিলে কারণ আপনার ঘর সেইবিল ছবি আছে গতি সদায় আপনি তে পরিবেশ দেখিয়েছিলেন আর এই করেছিলেন কোনো পিতৃ আর আপনার লোকের ঘরলে যা ভাল ভাল ব্যক্তি যায় জনা শুনা ব্যক্তি যায় সেইবিল ব্যক্তির যেটা কথোপকথন আরম্ভ হয় যেটা আপনার পিতৃ আপনার কাশত থিয় করাই লয় আর যার পিছন কয় মানে আমি কি কি কথা পাতিলে তুমি কোয়া 
যে এই কথাবোর কারণে তখন অকমান আগতে আপনি কলে তখন শিক্ষা দীক্ষা ইমান আসিল কিন্তু প্রজ্ঞা আর তখন জ্ঞানের গভীরতার কথা মানে সেখানেই কলো স্যার হ্যাঁ সে তো মানে খুব সচেতনভাবে মানে 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 বেলে একটা দিকত আগ্রহাই নিবল খুব আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল আর সেই কারণে মানে জীবন যদি কিনা এটা হয়েছো তার গোটেখিন কৃতিত্ব মানে পিতৃকে দি বা মানে বহু ঠাইত লিখি হয়তো স্বীকার করেছিল স্যার অন্য প্রশ্ন একে ধরনের স্যার আপনার মাতৃর বিষয়ে মানে বিশেষ নজান মাতৃর ভূমিকা নিশ্চয় বহু থাকিব আর মানে মাতৃ পরামর্শ দাতা হিসাবে এগার এজন সফল ব্যক্তির মাতৃর বিষয়ে জানাটো মূল অভ্যাস আর স্বভাব তখেরপা কিনা শিকিব পো নাকি আপনি কিন্তু বহুতে কয় যে আপনার পিতৃর বিষয়ে ইমান দূর লিখিলে মাতৃ বিষয়ে তো আপনি একু নিলিখিলে তো মানে তো কো মানে পিতৃ বিষয়ে লিখব লাগে বলে উদ্দেশ্য করে তো লিখা নাই মানে লিখিছো মূল জীবন মানে মূল বৌদ্ধিক বিকাশত বা নৈতিক বিকাশত পিতৃ কি ভূমিকা সেটাই ঘটনা প্রসঙ্গত লিখিছে আপনি এটা মূল সকল মাতৃ নিচিনাকে মূল মাতৃ তো পরম স্নেহময়ী মাতৃ আসে তদুপরি মানে একমাত্র পুত্র সন্তান আসিল একটা সময় তো কন্যা সন্তান অবহেলার পাত্র আসে পুত্র সন্তানবিল বেশি গুরুত্ব দিয়া হয়েছে মানে যেটা একমাত্র পুত্র সন্তান গতি মূল মাতৃ তো আর হিমাহীন প্রেমেরে স্নেহেরে মোক তো প্লাবিত করে রাখিছিল আর সে তো লিখবল কথা মূল পিতৃজন আন পিতৃতক অল্প বেলেগ আসিল সেই কারণে মানে লিখিছো কিন্তু মূল মাতৃ পৃথিবীর সকল মাতৃ যে পরম স্নেহময়ী মমতাময়ী তাতে আর লিখবল কথা একু নাছিল গতি সেই কারণে মূল মাতৃ উল্লেখ তো নাই কিন্তু মূল পিতৃ মানে বহু হাজারজন পিতৃতক অল্প বেলে ভূমিকা পালন করেছিল এটা আপনি যে কলে যে মানে অকল মানুষ কে মানে লাইব্রেরির কিতাব আনো মূল দেউতায় চাই থাকে কিতাব আনিছে মানে স্কুলের আহিলো তাহলে আজি কিনা আনিছ নাকি মানে বৃহস্পতিবার তো লাইব্রেরি দিন আর প্রত্যেক বৃহস্পতিবার হয় যে কি কিতাব আনিল মানে নামটো কলো গল কথা গুছিল আন দেউতাকে হয়তো নুহিলে হেঁটে তাই আজি কি কিতাব আনিছ বা যদি সুধিল তাতে কথা শেষ হল হেঁটে দুদিনের পিছত সুধিব তো কিতাবখন পড়িলে বা পড়িলে গোটেই কিতাবখান সারাংশ তো মোক কব লাগবে সেবরে স্যার ডর কথা দিয়ে এই তো কম কথা নহয় যে মানে প্রত্যেকক্ষণ কিতাব চলে মো জানিল মানে যেমন কিতাব পড়ো দেউতায় তো সারাংশ তো সুধিবই তাহলে মানে তো আরো মনোযোগ দিয়ে আরো মনোযোগ দিয়ে পড়িছে আক দ্বিতীয়তে অকল সেইটাই নয় মানে মানে যেটা কথাব কই যাও দেউতায় মুখের একু না কলে চকুরে মুখের প্রশংসার ভাব তো দেখো ও ই লড়াই পড়িছ ইমান সুন্দরকে কব পারিছে তো সেটা মূল জীবনের ডর পুরস্কার বলে ভাবো যেটা মূল আরো অধিক মনোযোগ দিয়ে পড়বর কারণে ভিতরের পর একটা তার তারণা আহে তো এইবর কাম তো খুব কম পিতৃয়ে করে মূল খুড়া ডিব্রুগড়ত আসলে তো চাকরি করে এটা মানে মূল খুড়ালে ডিব্রুগড়ের প্রথম এখন চিঠি লিখিছিল এটা মূল পেলে মূল তো সাত বছর বয়স হয়েছে প্রথম চিঠি লিখিছিল লিখোতে মানে আর মূল খুড়া আমি একজন এটা মূল খুড়ায় আনন্দ পেলি হয়ে তাহলে মূলে এখন চিঠি লিখিলে যে তোর চিঠিখন পাই মানে ইমান আনন্দ পালো আর মানে তাতে পুরস্কার দিব খুঁজো তাই কি পুরস্কার লোক এটা মানে দেউতায় মানে তো নজানো সাত বছরীয় লড়াই কি পুরস্কার লোক পে মানে দেউতায় সুদিল যে মানে কি পুরস্কার খুঁজ এটা কিন্তু তাই তরুণ অসম নামত ওলায় তাই বিনু ধর্ম আসলে তার সন্তান তো এই কাকত ঘর তো বছরিকা গ্রাহক করে দিবল কয় এটা আপনি কোকসন কেজন পিতৃ সেই কামটা করব মানে যদি সাত বছর বয়সতে মানে তো মোক এই কথাও বুঝাই দিলে যে পিঠির বহু পুরস্কার থাকবে পে কিন্তু এখন দৈনিক বাতরি কাকত বহুত ভাল ভাল জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা থাকিব তাতক ডর পুরস্কার একই হব নয় মূল কুমলিয়া মন্তব্য তো সেই ভাবটা সোমাই গেল আমি আরম্ভণি যে মূল ভোগবিলাসের কথা পাতিছিল দেউতায় যদি কলে হেঁটে যে তো তার চুলা দিবল সেইবুলি এটাও কো মানে ধরে গাঁলিয়া মানুষজন নকই দেউতার বোলে ভালো চুলা এটা দিবল ক বা জুতা এজো আনিবল ক সেইবুর নকই তো কলে তোক এখন বাতরি কাগজের বছিবিকা গ্রাহক করে দিবল ক তো জীবনের মূল্যবোধব কেনকা হব লাগে সেই কুমলিয়া বয়স মানে ইমান ভাব চিন্তা করে কোয়া নাই কথাব কিন্তু মূল সে বহি গেল জীবনের কোনবুর বস্তু আটাইতক বেশি মূল্যবান একটা সর কথায় সে মূল মনত বুঝাই দিলে আপনার দেউতার কথা স্যার মানে বহুত পড়িছো বহুত জানিছো কিন্তু সময় নাই কিন্তু মানে একটা কথা কোথাও দেউতায় কিন্তু আপনার তেতিয়াই কেছিল স্যার এটা সময় তুমি এজন ভাল লেখা মেলা করা এজন ভাল সাহিত্যিক হবা মূর মানে মনে কয় এই কথাটো স্যার কেছিল স্যার দ্বিতীয় প্রশ্ন লো স্যার আপনার এই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রশ্ন স্যার আপনি এজন তরুণ কারণ আপনার যে সৃষ্টিশীল বন আপনার যে উদ্যম সে বার্ধক্যর লক্ষ্য নয় স্যার তরুণর স্যার এই ক্ষেত্রে মানে আপনি কোয়া একটা কথাই কো পাবুল্য পিকাশেও যখন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি যেটা নব্বই বছর বয়স হয়েছিল তেতিয়া এজন সাংবাদিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করবলে গেল কলে যে আপনার নব্বই বছর জন্মদিনের অভিনন্দন 
উত্তৰ বিকাশ হৈ গলে কোনে কৈছে মোৰ 90 বছৰ হোৱা বুলি মোৰ যেতিয়া 30 বছৰ হৈছিল তেতিয়াই মই ঠিৰাং কৰি লৈছিল যে মই গুটেই জীৱন 30 বছৰ হৈ থাকিম গটিকে আজি মোৰ বয়স 30 বছৰ স্যার সেই সাংবাদিকজন মই হৈ বিকাশ হ আপুনি হৈ একেটা প্ৰশ্ন যদি মই আপোনাক কও আপুনি স্যার আপোনা দেহৰ দিহটো এফুলিয়া কৰি মনেৰে কোনটো বয়স স্বীকাৰ কৰি লব মইটো হেতু প্ৰবন্ধ মই নিজেই লিখিছো হয় স্যার আৰু এটা মই লিখিছো জৰ্জ ক্লেমাসু তেওঁ আছিলে প্ৰথম মহাযুদ্ধৰ সময়ত ফ্ৰান্সৰ প্ৰথম প্ৰেসিডেন্ট ৰাষ্ট্ৰপতি হয় তেওঁ যেতিয়া 80 বছৰ হ'ল এওঁটো পাব্লিকেচন 90 বছৰ বয়সত এওঁ 80 বছৰ বয়সত সাংবাদিকে অলপ মানে ব্যংগ কৰি হুদিলে যে আপুনি এটা কি কৰিব মানে হৈছে তোমাৰ 80 বছৰ হ'ল আৰু এটা আৰু জীৱন কৰিবলৈ একো নাই এটা আপুনি কি কৰিব কি কৰি মানে আই এম গোইং টু লিভ আনটিল আই ডাই তাই সে ইংৰাজী কোৱা নাছিলে ফৰাসী ভাষাত কৈছিল তাই ইংৰাজী অনুবাদ অনুবাদ আই এম গোইং টু লিভ আনটিল আই ডাই নমৰা লৈকে মই জীয়াই থাকিম এই বাক্যটো মানে মোক খুব প্ৰেৰণা দিয়ে হেতু সব বাদ দিও আপুনি যদি মোক তরুণ বুলি কৈছে বা জিহি বুলি নক মই এটা কথাই বুজি পাও প্রথম যে আপনি আমি স্বাস্থ্যর বিষয়ে আলোচনা করল স্বাস্থ্যটো বেয়া হলে কোনো অকল মনৰ জৰে তরুণ হৈ থাকিব নোৱাৰে সব থাকিব কিন্তু স্বাস্থ্যটো অলপ সহায় কৰিব লাগে আৰু দ্বিতীয়তে মই ভাবো যে কাম মানে জীৱন আটাইতকে ডাঙৰ টনিক আটাইতকে সঞ্জীৱনী সুধা হল কামটো হয় হয় মই মানে কাম কৰি থাকি ভাল পাওঁ আৰু কামৰ পৰা মই জীয়াই থকাৰ আনন্দটো মই কামৰ পৰা আহৰণ কৰো মই ভাবো যে হেইটোও মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে যে এটা সময়ত আমি কাম কৰি শেষ হ'ল আৰু মই সেই জীৱনটো সেইটো মই ভাবা নাই যে মৃত্যুৰ মুহূৰ্তলৈকে কাম কৰি থাকিব লাগে আৰু কামৰ পৰা জীয়াই থকাৰ আনন্দ আহৰণ কৰিব লাগে মই ভাবো যে সেইটো মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু সেইকাৰণে স্যার মোর আপনার ভাল লাগে শুনি কিন্তু মোট প্রশ্নটোর উত্তর স্যার আপনার কি বয়স বলে মানসিক বয়স কি বলে স্যার আপনি স্বীকার করেছে এটা মানসিক বয়স মানসিক বয়স আপনার মানে আরো আগুয়ে যায় মোট মানসিক বয়স পঁচিশ বা ছাব্বিশ কলেজত পড়ি থাকোতে যে মানসিকতা আসে যে উৎসাহ উদ্যম বা স্বপ্ন আবেগ মূল এটা একই আছে নিশ্চয় স্যার আপনার যে কর্মস্পৃহা উদ্যম সৃষ্টিশীল মন স্যার সচাই তেন বহুত ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিল স্যার এই কথা স্যার আপনি অত্যাধিক সময় সচেতন ব্যক্তি অকমা সময় সচেতনার ওপর চমুকে কম কোনো কবলে কি আছে মানে ভাবো যে সময়টো অপব্যবহার জীবনটো হয়েছে মানে অজস্র মুহূর্তর সমষ্টিয়েই জীবন তা যদি এটা মুহূর্ত নষ্ট করা যায় জীবনটোই নষ্ট করা হল আৰু যি মানে যি মানুহে আর তাতক ডর কথা বোধ হয় এইটোয় যি মানুহে কাম কৰি ভাল পায় আর কামৰ মাজতেই জিয়াই থাকার সার্থকতা বিচারি পায় তো কাম বন্ধ নকরাকে বহি থাকবই নয় তো প্রতি মুহূর্তর সদ্যবহার করবলে চেষ্টা করবই যার কাম নাই বা কাম করবর স্পৃহা নাই বা কামর মাজত জিয়াই থাকা আনন্দ বিচারি নপায়েহে সময় নষ্ট করব আলস্য করে সময় কটাব আড্ডা পিটি সময় কটাব মানে ভাবো যে জীবনের প্রতি মুহূর্ত মূল্যবান প্রতি মুহূর্ত যদি আমি কি হয় আর মানে জিরণি লোটো একটা কাম দিই মানে কামর একটা উদাহরণ দিও না কামর একটা মানে এগারী এজন লেখক মানে এই একটা ইংরাজি রচনা খবর পড়ছিল এজন লেখক লিখবলে বহিলে পত্নী চাহ কফি যোগান দিয়ে থাকে এদিন লিখবলে বহিছে রাতপুর পর পত্নী একাপ চাহ লো দেখে লেখা পড়া বন্ধ করে খিড়িকিরে কলমডাল এরকম মুখরে কামুড়ি শূন্যলে চাই আছে পত্নীটো উঠিলে খো আরে মানে তুমি ভালকে লিখবা বলে চাহ কফি যোগান দিয়ে তৎপর নাই আর তুমি খিড়িকিরে শূন্য দৃষ্টি দূরলে চাই আসা তো মানুষজনে কলে তুমি তো কেউ নুবুঝিবা যে এজন লেখকর কারণে কিছু পর শূন্য দৃষ্টিরে দিগন্তলে চাই থাকাটো যে তো কামর ভিতরতেই পড়ে সেইটো একটা কাম যে সেই সময়তো মূল মনটো কামেই করে আছে ঠিক তেন কথা মানে কাম মানে জিরণিটু যে মানে জীবনটু পুনের সঞ্জীবিত করবা জিরণি সেইটোও কাম গতি মানে এই নক যে অহর নিখে প্রতি মুহূর্ত কাম করে থাকিব লাগে কাম করে থাকবলে শক্তি পাবলে জিরণিও লব লাগবে কিন্তু জিরণি আর আলস্য একে বস্তু নহয় গতি মূল সময় সচেতনতা বলে যদি ভাবে মানে মানুষের নশ্বরতার বিষয়ে খুব সচেতন হয়ে থাকো আর সেই কারণে ভাবো যে মানে যদি প্রতি মুহূর্ত মানে যাপন করবো অর্থপূর্ণ করবো তো গোটে জীবনটা অর্থপূর্ণ হবে নিজে নিজে ভাবো আর এই প্রত্যেকের নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে মানসিকতার উপর নির্ভর করে হয় ঠিকই কে যে মানে খুব সময় সচেতন আর মানে মূল নিজের মানুষখান খুব সময় সচেতনতা শিকাবল স্যার তার মানে এই কথা আমি বুঝিব লাগিব এই পার্থক্যট এলাহত বহি থাকা আর জিরণি লওয়া এই দুটা পার্থক্যটা আমি বুঝি পাবো পার্থক্য আছে 
সচ্চা আপনার এটা উৎকৃষ্ট শখ হল আপনি প্রতিভা আবিষ্কার করা আপনার প্রতিভা আবিষ্কার করা কথাটো মানুষে কই থাকে অন্যথা মানব সম্পদ বৃদ্ধি করা স্যার অনুরাধা শর্মা পূজারী ঔপন্যাসিক নির্মল সাহেবাক আপনি লেখক আর সমীর তাঁতি আর প্রণয় ফুকনক আপনি কবি করার প্রথম প্রতিভার জুই কুড়া জ্বলাই স্যার আপনি এই শখটোর কথা মানে সুধিছ শখ নহয় এই মূল জীবনের একটা খুব মানে একটা পবিত্র কর্তব্য শখ বলে নাভাবো মানে ভাবো যে মানে মানুষের মানুষের সমাজের বা সভ্যতার একটা ডর সম্পদ হল প্রতিভা আর সেই প্রতিভার বিকাশ করা মানে গোটে সমাজখানের বিকাশত সহায় করা গতি যেটা প্রতিভা দেখা যায় তাক উৎসাহ উদগনি দিয়া তার বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়া এটা প্রতিজন মানুষের নৈতিক কর্তব্য বলে মানে নিজে ভাবি আনে ভাবে না ভাবে কব নো আর সেই করে মানে খুব মানে পরম আনন্দ আনন্দ উপভোগ করে এটা মূল শখ তো একবারেই নয় মুখে মুখে আপনার শুদ্ধ ভাষা শুদ্ধ উচ্চারণ যার পিছলি অহা শব্দব অতি শুয়লা স্যার এই আপনার ব্যক্তিত্ব বহুত সহায় করে স্যার এই আপনি অভ্যাস করেছিলেন এই কেক হয় তার মেধাবী ছাত্র ছাত্রী বহুত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাক্ষাৎকারের বেলিকাও উজুটি খায় ব্যক্তিত্ব তো ভালকে ফুটি নুঠে এই ক্ষেত্র আপনি কি উপদেশ দিব কোথাও মানে উপদেশ দিব নো আমি আজি আরম্ভ করেছিল যে মানুষের বিকাশত পিতৃ মাতৃ আর অভিভাবকের ভূমিকার বিষয়ে আমি কিছু আলোচনা করেছিলাম এই ক্ষেত্র মানে এই প্রশ্ন উত্তর আন কেবাটো দিছো মানে এই ক্ষেত্রে আপনার মূল দেউতার নামে আনিব লাগিছে মূল দেউতা আসলে কি পড়ি খুব ভাল পাইছিল খুব সরুতে মোক মাইকেল মধুসূদন দত্তর মেঘনাথ বধ বাংলা কাব্য আর ভোলানাথ বড়ার ভোলানাথ দাসর সীতাহরণ কাব্য এবার মুখস্থ আসে সে মোক খুব আবৃত্তি করে শুনায় প্রতি শব্দ খুব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিল আর গাঁর এজন মুখিয়াল মানুষ আসে ওর বহুত মানুষজন আহে মানে শুনে থাকো কথাবো কোথাও প্রতি শব্দ খুব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে আর উজুটি নোখাকে কথাব কয় মানে কথাব কই যাব আপনার বয়স কি মানে সচেতন হয়েছে মানে চারি পাঁচ বছর বয়সের পর গতি সেই দেউতার সেই স্বভাবের প্রভাব পড়লে মূর ওপর তাতক ডর কথা আপনার অল্প আগতে যে কলো মানে যে লাইব্রেরির পর কিতাব আনো পড়ার পিছন দেউতায় মোক সারাংশ তো কোসো এই সারাংশ তো কবলে গে মানে মানে তো মানে জুকিয়াবলগা হয় আর মানে ভাবো যে সারাংশ তো যে মানে সাবলীলভাবে কব পারে দেউতায় ভাল পাব এই যা অভ্যাস তো যে মোক করাই দিছিল আর আন আন কিনা কথাও থাকি পড়ে মানে নজানো কিন্তু সেই মূল সরুতে যে দেউতার প্রভাব পড়লে প্রতি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে আর কথাব কোথাও কতো উজুটি নাখায় আর দ্বিতীয়তে মোক যে কিতাপর সারাংশ এদিন দুদিন নহয় বছরের পিছত বছর সে তো একটা অভ্যাস করাইছিল সেই দুটাই কথা মোক বহুত সহায় করেছে কিন্তু মই ভাবু অকল সেই কিতাপ কলে কথা তো সম্পূর্ণ নহব বা আনেও তারপরে বিশেষ শিক্ষা লোক নয় মানে ভাবো যে মানুষের যেটা চিন্তা তো স্পষ্ট হয় তো কথাব স্পষ্ট হবলে বাধ্য হয় গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি যদি মনের ভিতরতে চিন্তাব খেলিমেলি হয়ে থাকে আপনি কিনা এটার বিষয়ে কব গেছে আপনি নিজেই স্পষ্ট নহয় কি কব খুঁজিছে ভিতর গোটে খেলিমেলি তো মুখে কথাব তো সাবলীলভাবে ওলাই আহিব নো যেটা চিন্তা স্পষ্ট হব তো কথাব সাবলীল হব মানে যেতেই যে কথা কবলগা হয় তো মানে মনের ভিতরতে খুব চিন্তা নিজের মনের ভিতরতে মানে বহুত বড় কথা পাতি লো এই যে আজি আপনি মাতিছে মাতি মানে আপনার কলো যে মানে আপনার প্রশ্নব চা নাই মানে কিন্তু কোথাও কিতাপত্র পড়া নাই মানে আপনার কলো যে প্রশ্নব চা নাই মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যিখিনি ওলায় সেইখিনি হব কিন্তু মানে নিজের মনের ভিতরতে মানে এইখিনি এনেকা কথা হলে মানে কি কম মানে মানে জীবনের যিকো পরিস্থিতি মানে কিনা এটা কবল হলে মানে নিজের মনের ভিতরতে মানে খুব মানে জুকিয়াও চিন্তা করো মানে মানে এটাই আপনার একে আশারে কো চিন্তা তো যদি স্পষ্ট নহয় তো আপনার কথা কেউ স্পষ্ট সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত হব নো তার মজতে আগে এইটু হয় বহুত চিন্তা খুব গভীর উচ্চমান বিশিষ্ট এই তে মানুষ কথাব ভালকে কব নিবও পারে অকল বাক পুতুটাই প্রতিভার লক্ষণ নিশ্চয় নহয় কিন্তু সেইবিল মানুষের ক্ষেত্রে হয়তো কথা কবর যে আর্ট 
হয়তো আয়ত্ব করব চেষ্টা নক নিজের কথাব জানি হজম করিয়ে ভাল পায় কিন্তু মানে যেহেতু কথা কবল হয় মনে ভাবো যে আর একটা কথা এটা আছে সে হল কি মানে জীবন প্রত্যেক কথাতে যে আনক সন্তুষ্ট করবল ইচ্ছা এটা করে তেতিয়া বহু কথা আপনা আপনি ভাল হয়ে যায় মনে ভাবো যে মানে যদি আপনার কিনা একটা কথা কো ঘেহাই ঘেহাই যে কথা দশ মিনিটত কব লাগে সে যদি মানে এঘন্টা সময় ল কিন্তু বিরক্ত হব নহব নাকি তো মানে ভাবো যে মানে যদি কিনা একটা কথা কবল হয় একটা সভা এখন মাতিছে বক্তৃতা দিবলে তা মানে যদি বক্তৃতা দিবলে গে ঘেহাই মেহাই কথা যত দশ মিনিটত যদি কব লাগে সে কবলে মানে এঘন্টা সময় ল মানুষবার হয়তো ভদ্রতা করে বহি থাকিব কিন্তু কোনেও শুনে ভাল নাপাব কিন্তু মানে ভাবো যে যদি মানে যেটা যে কর্তব্য সে পালন করবলে নিজের মনতে প্রস্তুতি চলাবলে মোক যদি কোনোবাই বক্তৃতা দিবল মাতে সভালে যাবল হয় মানে খালি মুখন লো কেউ নজ মানে খুব মনের ভিতরতে বক্তৃতা দিয়েই থাকি আজি মানে গাড়ি গেছো গাড়ি গেলে গোটাই বাচ্চা মানে সেটুকে রিহার্সেল করে গিয়ে থাকিম কিন্তু এরোপ্লেনত গেছো গোটাই বাচ্চা মানে সেটুকে রিহার্সেল গিয়ে গিয়ে থাকিম কালি যা বক্তৃতা হবো আজি রাতে শুবলে গলো টুপনি নোহালে মানে সেটুকে রিহার্সেল করে থাকিম মূল উদ্দেশ্য যে মোক একটা কামলে মাতিছে বহু আশা করে মানে যে কথা কো মানে জনায় নজনায় যে কো সেই যাতে মানে সাবলীলভাবে কব পড়ো আর সে কবলে মূল আটাইতক প্রধান দরকার হল যে মূল চিন্তা তো মানে কি কব খুঁজিছো মূল বক্তব্য তো সম্পর্কে মানে নিজে স্পষ্ট হব স্পষ্ট হব লাগে স্যার আর প্রশ্ন স্যার স্যার আপনি বতা বাহনের প্রতি একবারে আগ্রহী নহয় বরং আপনি প্রত্যাখ্যান করেছে ইয়ার কারণ স্যার ইয়ার কারণ তো কিনা কারণ থাকি হয়তো মূল নিজের ব্যক্তিত্ব বা মূল মানসিকতার পরিচয় মানে এটা কথা দেখিল যে বিশেষ আমার দেশত বতা বাহন অনেক সময় আসল প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়াতক বহু রাজনৈতিক বিচার বিবেচনা এইবো দিয়া হয় কেতবা এনেকা অযোগ্য মানুষে বতা পায় তো মোট নিজের মনতে প্রশ্ন হয় এই বতাটো তো মই পাইছিল আজি পালে এইবর বতার নো কি মূল্য আছে এনেকা এটা ভাব হয় দ্বিতীয়তে মানে আরো তাতক ডর কথা এটা কো উনিশশো এক নোবেল প্রাইজ প্রবর্তন হল এটা পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক টলস্তয় জিয়াই আসলে তো উনিশশো এক নোবেল প্রাইজ নেপালে এক অখ্যাত মানুষ এজনে এজন ফরাসি কবিয়ে পালে যার নাম তো আজি কোনো ফরাসি শিক্ষিক মানুষ মনত রখা নাই নোবেল প্রাইজ তো সেই ফরাসি কবিজনক দিয়া হল নোবেল প্রাইজ প্রবর্তন হওয়ার পিছতো ন বছর টলস্তয় জিয়াই আসিল সেই নটা বছর তো এটা বছরের কারণেও নোবেল প্রাইজের কারণে বিবেচনা করা নহল তো এই উদাহরণটি দিয়ে মানে এইটাই বুঝাব খুঁজিছো যে পুরস্কারে কোনো মানুষক ডর করবেন যি প্রকৃত অর্থ ডর পুরস্কার নপালেও তো ডরই হয়ে থাকি আর অনেক সময় পুরস্কারে বহু অপকারও করে আর মূল কিছু কথা লোক নাই মানে নাই সে নাই আর মূল মানে কি করব স্বভাব আর সে কিয় নাই বলে প্রশ্ন করলে তার মানে উত্তর দিব নয় হয় স্যার শেষের একটা প্রশ্ন করো কৃষ্ণকান্ত সন্দিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আজি যে প্রচেষ্টা এটা মানব সম্পদ বোতলার চেষ্টা মানব সম্পদক গড় দিয়ে চেষ্টা এটা স্যার কিছু নিরক্ষর গাঁয়ে ভূঁয়ে পাহাড় ভূঁয়াম সকলতে আছে শিক্ষা দিয়ে ব্যবসায়িক দিকত অকমান আগবাই নি আত্মনির্ভরশীল করবর কারণে এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আগবাড়ি এই বিশ্ববিদ্যালয় এনেকা একটা পদক্ষেপত আপনার কিনা পরামর্শ থাকিব পারে নাকি মোট পরামর্শ দিবলে মূল সেইখিন যোগ্যতা নাই কিন্তু মানে যে মাজতে এবার কলো যে বর্তমান যুগত একই ভাল কাম হওয়া নাই সবই বেয়া হয়েছে একু তো নয় মানে বর্তমান যুগতো বহু ভাল কাম হয়েছে সেই বহু ভাল কামের ভিতর এটা হল এই ধরনের যে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো আমার বাল্যকালত বা আমার যৌবনকালত এইবিল কথা আমি শুনাই না এইবিল যে চিন্তা আহিব পড়ে সেইবো জানা না আধুনিক যুগের বহু যুব মহৎ চিন্তার ভিতর এইটো এটা যে এলেকা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যত ক্লাস করবলে নাহিও নিজের ঘরতে বহি মানুষের জ্ঞানের সাধনা করবেন এই তো অতি মহৎ ধারণা বলে মানে ভাব আর এই সমাজের কারণে মানে কি ডর উপকার হয়েছে মানে বহুত মানুষ লগ পাও মানে সুধু যে আপনি কি করে আছে মানে কৃষ্ণকান্ত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অমুক তো কোর্স করে আছে এবার মূল অফিসর পিয়ন এজন ই ইংরেজি মাধ্যম পড়িছিল বাগানের লড়াই তো সি মোট আছে তাক কলো যে তাই কি করবি মূল পিয়ন দিয়ে পার্সোনাল পিয়ন অফিসর সি কলে মানে কৃষ্ণকান্ত সন্দেহ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত নাম লগাম বলে ভাবিছো কথা তো শুনে যদি এইখান মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নহল হতেন একটা পিয়নে সেই পিয়নজন শিক্ষিত লড়ার কারণে কবেন 
আমি কব পারিছি যে মানে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত একটা কোর্স অধ্যয়ন করি এটা পিয়নেও সেই করবছি মূল যে ঢকুখানা জন্ম হয়ে তাতো কিমান মানে দেখা করব কি করে আছে মানে এই মুক্ত বিশ্ব কৃষ্ণকান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত উন্মুক্ত কোর্স করে আছে গতি এটা খুব মহৎ কাম হয়েছে মূল উপদেশ সেইটাই উপদেশ বলে নহয় আর মূল মনের ভাব তো কো যে শিক্ষার অক বহুতে অক ডিগ্রির কারণে কামবুর করে নহয় ডিগ্রিটোয় মানুষ একু সহায় নকরে যদি তার মূল বস্তুটো যে আসল অধ্যয়ন লাগে আয়ত্ব করব লাগে সেইটা যদি নহয় তো অক ডিগ্রি একু করব নয় গতি তার পাঠ্যক্রম তো যাতে খুব ভালক ভাবি চিন্তি করা হয় আর পরীক্ষার মানট যাতে উন্নত হয় সেইটো করলে আসল উদ্দেশ্য ফিট হয় ধন্যবাদ স্যার আজি আপনি আমার অনুষ্ঠান পরামর্শ দি গল তার কারণে আমি ভাবি সকল আমি লাভবান হল যে কি নহ অশেষ ধন্যবাদ স্যার বড় ভাল লাগে ধন্যবাদ দিলেও এইখানে কথা সুবিধা দিয়ে